লাস্ট ক্লাসে যেটা দেখেছিলাম সেটা বেসিক্যালি ছিল হার্ডওয়্যারের কিছু হায়ারার্কিক্যাল জিনিস এখানে আসলে আমরা জেনেছি যে স্টোরেজ হায়ারার্কি কত প্রকার হয় এবং কি কি ধরনের হয় তো আজকে আমরা আবার একটু দেখতে চাই যে মাস স্টোরেজ যেগুলো আছে সেগুলো যদি মাল্টিপল ডিভাইস বা মাল্টিপল পেরিফেরাল আমরা কানেক্ট করি আমাদের সিস্টেমে पंचाश्रेशने पाई मन करपिटाइव क्षेत्रोलोजी लस्ट हो ग चार टेक्नोलॉजी डिसमेंटर रिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
ডিআর এবং কি ডিসি এই টেকনোলজি গুলা খুব সফটিকেটেড এবং কি এর জন্যই সাধারণত লার্জ পিস ইউজ করা হয় না সেই জন্য স্মলার পিস গুলা ইউজ করা হয় এখন এই রেট টেকনোলজি যেটা বলতেছিলাম আর এ আইডি রেট মানে হচ্ছে রিডান্ডেন্ট টেরে অফ ইনএফিসিয়েন্সির ডিস এটার বেসিক আইডিয়াই হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি বাড়ানো আপনি ছোট ছোট ডিস গুলা একসাথে ইন্টিগ্রেটেড করে একটা বড় অ্যারে माल्टिपल मानसार জিমেইল গুগল ড্রাইভ গুগল ফটোস থেকে শুরু করে গুগল ফর্মস এন্ড एवरीथिंग আপনি সেটা সেটা কানেক্ট করে দিতে পারেন এবং শুধু আপনার একটা অ্যাকাউন্ট না আপনার যদি মাল্টিপল গুগল অ্যাকাউন্ট থাকে সেটাকেও কানেক্ট করে দিতে পারেন সেটাই सपोज ধরেন আপনি 100 জিবি অনলাইন স্পেস নেবেন সেটার খরচ হচ্ছে মাসে মাত্র 150 টাকা বাংলাদেশি টাকায় ঠিক আছে 2 ডলার অনলি চার্জ করে এরকম যদি আপনি নেন তখন যদি আপনি ডাটা হারায় তখন কিন্তু আপনি গুগল কে পেনালাইজ করতে পারবেন যে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে আমি তোমার কাছে যে স্পেস কিনে সেটা তো মাগ না গিনি সো আমি যেহেতু তোমাকে টাকা দেই তুই কোনো যদি ডাটা হারায় আপনি গুগলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো কোর্টে সো দ্যাট ইজ হোয়াই যেটা হচ্ছে যে ডাটা রিডান্ডেন্সি ওরা কি করে যে যে আপনি যে ডাটাটা রাখবেন সঙ্গে সঙ্গে সেটার একটা জিপ করে এনক্রিপ্টেড অবস্থায় আর একটা কপি আর একটা লোকেশনে রেখে দিবে তো কোনো কারণে যদি ওদের মেইন যেখানে আপনি ডাটা রাখতেছেন সেই লোকেশনটাই যদি আগুন লেগে যায় বা সুনামির কারণে ডুবে গেল বা অন্য কোনো ডিজাস্টার যদি হয় তাহলে যেটা হচ্ছে যে এইটার মাল্টিপল কপি যেই লোকেশনটা আছে সেটার সাথে আপনাকে কানেক্ট করে দিবে তাতে সেটার সাথে আপনাকে কানেক্ট করে দিবে এবং কি সামথিং সেইখান থেকে আপনি ডাটাটাকে পুল করে আবার নিয়ে আসতে পারবেন সো বেসিক্যালি যেটা হবে যে আপনার সামনে হয়তো কিছু রিফ্লেকশন হবে যে 5 থেকে 10 মিনিট ডাটা লোডিং विकास कर दाओ सबकिबा निश्चय so be cautious so jara orokom bipode na porte chan tale aste aste transfer hoye jan jader mane prochur porimane data jemon amar gmail er tinta account ache ekta asan owner ar baki dui ta personal sheikhane ami dekhte pacchi je amar personal account gulo pray 15 gb er moddhe 13 gb 14 gb kore full ebong je gulo pura red hoye ache so ami aste aste jeta kortechi je jeikhane jemon asan owner je domain sheikhane hoyteche je amader unlimited space allocate kore dise unlimited bolte ashle duniyate kono kichu nei dhore nen je 100 gb jayga diye dewa ache so sheikhane ami aste aste kichu jinish transfer korbo kintu apnader to dholen eta varsity r account so ami jani na je apnara varsity theke pass korar pore koto bochor porjonto shei ta mane open rakhbe emon hote pare je hoyto ba apnara varsity theke pass kore jaben tar ek ek bochor porjonto shei tar meyad thakbe समस्त गोपन गुरुपूर्ण सब डाटा रेखे बोकाम जैसे 
ঠিক আছে কারণ এটা কিন্তু ভার্সিটি আপনাকে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছে সেটা কিন্তু গুগল দেন সো নিশ্চয়ই ভার্সিটি যেহেতু দিয়েছে স্পেস এবং অন্যান্য ফ্যাসিলিটি সো সেই জন্য কিন্তু ভার্সিটিকে অবশ্যই পে করতে হচ্ছে গুগল পে এটা কিন্তু গুগলের সাথে ফ্রি অফ কস্ট কস্ট টাইম সো অ্যামাউন্টটা যাই হোক হয়তো বা 10000 অ্যাকাউন্ট কিনেছে টিচার স্টুডেন্ট সবার জন্য সেই জন্য হয়তো বা একটা বড় ডিসকাউন্ট পায় ভার্সিটি যেটা হয়তো বা আমরা পার্সোনালি পাবো না তো কিন্তু এটা মাথায় রেখে না কি নিজের একেবারে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভার্সিটির এই ড্রাইভে না রাখাটাই ভালো আবার স্যার এই অস্ট এডু ড্রাইভের সবকিছু তো ভার্সিটি দেখতে মনিটরও করতে পারে সো এটা তো এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সো আপনি মেইল থেকে শুরু করে এভরিথিং মেইল দেখতে পারে না মেইল দেখতে পারে না আমি অনেস্টলি বলতেছি কারণ আমি তো নিজেও ইউজ করি সো আমার নিজের অনেস্টলি সিকিউরিটি কনসার্ন আছে সো ইভেনচুয়ালি মেইলটা দেখতে পারে না মেইল ইজ টোটালি এনক্রিপ্টেড বাট আপনার দিনে কয়টা মেইল আসছে কোন জায়গা থেকে মেইল আসছে সেটা দেখতে পারে বাট মেইলের বডি পড়তে পারে না मानेटा जिसमें मानी একই ভাষায় বসে চার পাঁচ জন পরীক্ষা দিতেছেন একই ওয়াইফাই এর আন্ডারে তো ওইটা লক কিন্তু আছে ভার্সিটির কাছে সো দ্যাট ইজ দ্য ইজিলি ডিটেক্টেবল যে চার পাঁচ জন মিলে একই ওয়াইফাই ইউজ করে বা ইয়ে করে দিতেছেন ওইটা লক লক ট্রেস আছে হ্যাঁ এখানে অনেকেই চালাক আছে যে হইতেছে শেষ পর্যন্ত সাবমিট করে মোবাইল ডেটা দিয়ে ঠিক আছে সো সেইটাও ভার্সিটি জানে এমন না যে জানে না ঠিক আছে মানে আপনারা যত বেশি চালাক আমরা তো খুব বেশি হইলো হয়তো বা বোকা না क्षेत्र निकेतन बजारे उमुक जगह লাইন গেছে ভাই এই আই স্কিল লাইনে তারা আছে ঠিক আছে স্যার এগুলো বাইর করা গেছে বাট এখন কাকে ধরে কাকে পেনাল্টি দিব ঠিক আছে সেটা তো দেওয়ার মতো কোনো স্কোপ নাই ঠিক আছে কোনো প্রমাণ তো নাই আর প্রমাণ মানে কি প্রমাণ হাতে আছে এখন আপনি বলতেই পারেন যে আমি একই ভাষায় বুঝে মানে পরীক্ষা দিতেই পারছি তো আমার ইচ্ছা এটা তো আর আপনারা পরীক্ষার কোনো নিয়মের মধ্যে আছে লেখা যে একই ভাষায় বুঝে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না তো এরকম তো আর কোনো নিয়ম নেই তো যেহেতু এরকম কোনো নিয়ম নাই অনলাইন পরীক্ষা তো হইতেই পারে मानी 
আপনারা কতটুকু ফেয়ারলি পরীক্ষা দিবেন এইটা নিয়ে আমরা আসলে কনসার্ন ঠিক আছে আপনারা কে কারা একটিটাতে বইটা দেখে কি করতেছেন না করতেছেন সেটা নিয়ে আমাদের কোনো কনসার্ন ওকে সো এগুলো আসলে বের করা যায় হ্যাঁ সো তো যেটা ছিল যে আমাদের রিটার্নড এক্সেস তো এটা আমরা আসলে কেন ব্যবহার করতেছি এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে হতেছে টেলিকম কোম্পানি বা বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল জায়ান্ট যারা আছে তারা ইউজ করে তো যেমন মাইক্রোসফট গুগল ফেসবুক অ্যামাজন ইবে আলিবাবা এরা এই টাইপের বড় ধরনের সার্ভার বা এই টেকনোলজি খুব বেশি ইউজ করে কারণ হচ্ছে এদের প্রচুর পরিমাণে ডাটা এবং কি ডাটা ট্রানজেকশনও খুবই বেশি ব্যাংকগুলা ইউজ করে কারণ এক টাকার ডাটা হারাই গেলেও কাস্টমার ছাড়বে না ঠিক আছে আমি একটা ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছি আমার যদি এক টাকাও কম পাই আমি কেন ছাড়বো ব্যাংকে যে আপনার ডাটা কিভাবে হারাইব হ্যাঁ আমার কাছে তো প্রমাণ আছে আপনার এখানে আমি টাকা জমা দিচ্ছি সো কোনো কিছুই লস্ট করা যাবে না দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য থিং সো এইখানে এই রেড টেকনোলজি তিন ভাবে কাজ করে একটা হচ্ছে স্ট্রিপিং একটা হচ্ছে মিররিং আর একটা হচ্ছে প্যারিং प्यारा একই রকম ভাবে অ্যাটিটিউড করবে মানে আপনি পাঁচটা বা চারটা ডিস্ক এখানে লাগাইছেন सपोज ধরেন এখানে আছে আমাদের এই ছবিতে ডিস্ক 0 ডিস্ক 1 ডিস্ক 2 ডিস্ক 3 মানে যে চারটা ডিস্ক আছে এটা আপনি আপনি আপনার রেডার ইন্টারফেসে দেখতে পাবেন যা শুধু আপনার এখানে চারটা ড্রাইভ হিসেবে এসে দেখাবে কিন্তু সেকেন্ড আসলে টোটালি আলাদা আলাদা চারটা ডিস্ক ঠিক আছে বা আপনি কি ইন্টারফেসে হয়তো বা চারটা ব্লক দেখাবে যে চারটা এরকম আলাদা আলাদা ব্লকে কাটা যাবে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে তারা बंडिंग मान तो चेन माल्टीप्ल गिग ब कंट्रोल लोड हो मानी 
মানে ধরলেন মানে ওটা তো প্লাগ এন্ড প্লে লাগায় দেওয়া হলো তখন যেটা হয় এই 500 ফোল্ডার কপি হয় শুরু করে তো প্যারিটি বিট সব সময় চেক করতে থাকে যে 500 টা আগে ছিল এইবারও 500 টা হয়েছে কিনা ঠিক আছে প্রত্যেকটা বিট ওয়াইজ সে কন্ট্রোল করে কিন্তু যদি কোনো ভুল আসে বা কোনো কিছু আসে তাহলে সেটা আবার সে রিচেক করা শুরু করে মাদার হার্ড ড্রাইভের কাছ থেকে মানে ধরলেন सपोज একটা থেকে আরেকটা কপি হতেছিল সে মেইনটার সাথে আবার ক্রস চেক করে নেওয়া শুরু করে এইটা একটা টেকনোলজি এটা আসলে ইন ডিটেইল আপনাদের করার কিছু নাই প্যারিটি বিট বা এটা দিয়ে কি করে জাস্ট জেনে রাখেন যে একটা টেকনোলজি হচ্ছে স্ক্রিপিং আর একটা হচ্ছে প্যারিটি আর একটা হচ্ছে মিডোরিং ঠিক আছে তো প্যারিটি কিভাবে করে কাজ করে প্যারিটি এক্স অর বিট দিয়ে কাজ করে যে सपोज যদি 0 0 থাকে তাহলে 0ই হয় 0 1 হলে 1 হয় 0 1 হলে 1 হয় এবং কি 1 1 হলে 0 হয় তো যদি 0 রেজাল্ট আসে তার মানে হচ্ছে কোনো এরর নাই আর যদি 1 আসে তার মানে এরর আছে ঠিক আছে তো আর কোন একটা যদি ম্যাচ না করে তাহলেই হচ্ছে আমি বুঝতে পারবো যে 1 আসছে আমার রিটার্ন আসছে 1 তাহলে সেটা হচ্ছে আমি বুঝতে পারবো যে এখানে ম্যাচিং নাই আর যেখানে ম্যাচ করতেছে এ বি সেখানে এক্সর করলে বাই ডিফল্ট 0 আসবে 0 আসা মানে देयर इज नो এরর কেয়ার সো রিকভারি কিভাবে করে করে সেটাও এইখানে একটা পলিসি আছে এটা জাস্ট আপনাকে সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হইছে ঠিক আছে এইভাবেই যে করে এরকম না তো सपोज যেটা হইতাছে যে প্যারিটি বিট আপনি জেনারেট করলেন যে सपोज একটা হার্ড ড্রাইভ আপনার কাছে আছে সেই হার্ড ড্রাইভের নাম্বার হইতাছে d0 সো এইটা হলো আপনার একটা জিরো নাম্বার হার্ড ড্রাইভ এটা হইতাছে আপনার এক নাম্বার হার্ড ড্রাইভ দুইটা হার্ড ড্রাইভ এবং আপনার প্যারিটি বিট মানে ভুল আসলে কি হবে সেটা আপনি এখানে জেনারেট করছেন মানে এরর কোডটা আপনি প্যারিটি দিয়ে মেইন করছেন সো 00 যদি ম্যাচ হয় তাহলে হচ্ছে আসবে 0 যদি 01 হয় তাহলে এরর আসবে 1 যদি 10 হয় তাহলে এরর আসবে 1 যদি 11 হয় তাহলে এরর আসবে না তাহলে হয়ে যাবে 0 এখন কোনো কারণে যদি এমন হয় যে আমার d0 এটা কলাপস করছে তাহলে আমি কিভাবে করে d0 কে রিট্রিভ করতে পারবো তো d0 কে আমার রিট্রিভ করতে হলে আমি যেটা করব যে d one আর সেই প্যারিটি বা এররকে আমি আবার এক্সর করব যদি আমি এক্সর করি তাহলে d0 জেনারেটেড হয়ে যাবে সো আপনি দেখেন যে d1 আর যে d1 আর যে p আছে সেটাকে যদি আপনি এক্সর করেন তাহলে 00 দিলে আবার 0ই রিটার্ন হবে 11 দিলে 0 রিটার্ন হবে 10 হলে 1 রিটার্ন হতেছে এবং কি 10 হলে 1 রিটার্ন হতেছে সো আমি এইটাকে আবার তখন রিট্রিভ করতে পারবো একই ভাবে আমাদের যদি d1 কোনো কারণে কলাপস হয়ে যায় তাহলে আমি d0 আর যদি আমার প্যারিটি ডেটা আছে সেটাকে যদি আমি এক্সর করি তাহলে d1 এর ডেটাকে আমি রিট্রিভ করতে পারবো সো এইভাবে করে আসলে বেসিক্যালি জিনিসটা কাজ করে সো মিররিং দা লাস্ট পলিসি ইজ দা মিররিং যে একটাকে আরেকটাকে কপি করা হয় ঠিক আছে সো মিররিং ইউজ করা হয় সো মিরর মানে হচ্ছে এক্স্যাক্ট কপি হ্যাঁ এক্স্যাক্ট কপি সো আপনি ধরলেন একটা ডেটা রাখতেছেন সেটার একবারে মাল্টিপল কপি হয়ে যাবে যেটা আসলে ফেসবুক বা গুগল এক্সটেনসিভলি ইউজ করে থাকে যেমন আপনি যে ফেসবুকে ধরলেন আপনি চিন্তা করলেন যে আজকে আমি একটা প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করলাম একটা ইমেজ আপলোড করলেন সেটার এক্স্যাক্টলি যে ছবিটা আপনি আপলোড করছেন সেটার আরেকটা কপি সে আরেকটা রিমোট লোকেশনে রেখে দেয় তো কোনো কারণে যদি আপনার এই সার্ভারটা ডাউন হয়ে যায় ওইখান থেকে সে অটো কানেক্ট করে নিয়ে আপনার প্রোফাইল পিকচার যেটা ছিল সেটাই আবার রেখে দেয় আবার ধরলেন যে ফেসবুকে আপনি একটা অ্যালবাম আপলোড করলেন অনেক বড় সাইজের সেটা হয়তো বা সে অন্য আরেকটা লোকেশনে রাখতেছে এবং সেটার এক্স্যাক্টলি আরেকটা কপি সে রেখে দেয় এটাই হচ্ছে টোটালি বিরোডিং ক্যাপাসিটি खुबीजी कारण हमारे डाटा रखारेराइट खर्च करते हैं সো এইখানে আসলে কোনো ইয়ে নাই সো আপনি যদি এখন চিন্তা করেন যে হাউ মেনি পিপলস আর ইউজিং ফেসবুক এবং কি তারা দিনে কি পরিমাণ ছবি আপলোড করতেছে ভিডিও আপলোড করতেছে তাদের ডেইলি স্টোরি আপলোড করতেছে এবং কি স্ট্যাটাস আর ও যে সমস্ত জিনিসপত্র আপলোড করতেছে সারা বিশ্বের মানুষ তাহলে কি পরিমাণ হার্ড ড্রাইভের দরকার হয় এবং কি সেম ডাটা আরো দুইটা জায়গায় তারা এক্স্যাক্টলি কপি করে রেখে বা মিররিং করে রাখে তাহলে কি পরিমাণ স্পেস তাদের দরকার হয় বা কি রকম এটা সেন্টার তাদের প্রয়োজন হচ্ছে এই কাজগুলো পারফর্ম করার জন্য সো এই পারফর্ম করে এবং কি সেটা আন্ডারে অবশ্যই তাদের বড় বিজনেস আছে কারণ আপনি ডাটা তারা সেল করে সেই ডাটা সেল দিয়ে তাদের আসলে ইনকামটা হয় সো দ্যাট ইজ হোয়াই দে আর রানিং এ হিউজ বিজনেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো আপনি ডাটা না দিলে কিন্তু সে আসলে তার কোনো বিজনেস পরের দিনই বসে যাবে মানে কেউ যদি আপনি চিন্তা করেন যে সারা বিশ্বের 100 কোটি মানুষ যদি চিন্তা করে যে আজকে থেকে আর ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাসই দিব না বা আমার অ্যাকাউন্টটা এক সপ্তাহের জন্য আমি ডিঅ্যাক্টিভ করব তাহলে দেখবেন যে ফেসবুক মুহূর্তের মধ্যেই ওয়ার্ল্ডের 
থার্ড আর্নিং কোম্পানি থেকে বা সেকেন্ড আর্নিং কোম্পানি থেকে 10 এর বাইরে চলে যাবে এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যাবে ঠিক আছে আর্নিং ধাপাদপ করে যাবে ইউএস এর মার্কেটে তার শেয়ার বন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ ট্রেডিং সব অফ হয়ে যাবে এবং কি কোনো নতুন নতুন যারা ক্লায়েন্ট যারা এই সেক্টরে রিসার্চ মার্কেটে কাজ করে তারা নতুন কোনো ডাটা পাবে না এবং কি ফেসবুক কে তারা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিবে সমস্ত ক্রেডিট অপশন গুলো ফেসবুকের বন্ধ হয়ে যাবে এবং কি ফেসবুক যদি আপনি সারা বিশ্বের 100 কোটি মানুষ যদি চিন্তা করে যে এক মাসের জন্য আমি ফেসবুক অফ করে দেব তাহলে ফেসবুক ব্যাঙ্ক্রাপ্টেড হয়ে যাবে কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে সো দ্যাট ইজ দা অরিজিনাল সিনারিও সো আপনার পিছনে সে এত খরচ করতেছে বিকজ আপনি কাছ থেকে সে আর্ন করে নিয়ে আসছে সো আপনি যত বেশি পোস্ট করবেন যত বেশি ছবি দিবেন যত বেশি লাইক শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে আপনার অ্যাক্টিভিটি বাড়বে আপনি যত বেশি চ্যাটিং করবেন যত বেশি আপনি নিজে গ্রুপ ক্রিয়েট করবেন অথবা দেখা যাচ্ছে আপনি কোন একটা পেজে লাইক দিচ্ছেন কারো ফ্যান ফলোয়ার হচ্ছেন তত বেশি ফেসবুকের ইনকাম বাড়তেছে সো দ্যাট ইজ হাউ উই আর মেকিং দ্য ফেসবুক রিচ তো দ্যাট ইজ দ্য মিররিং টেকনোলজি তো মিররিং এর সাধারণত রেইড এর অনেকগুলো লেভেল আছে সো রেইড লেভেল 0 যেটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রিপিং লেভেল সো সেই স্ট্রিপিং লেভেল বলেন ফেসবুকে কোন একটা কিছু পোস্ট অথবা কোন একটা মেসেজ সেন্ড করার পর যদি ডিলিট করে দেয় এটা কি ওদের কাছে থাকে না কিছু অবশ্যই থাকে অবশ্যই থাকে নাথিং উইল বি ডিলিটেড নেভার নাথিং উইল বি ডিলিটেড এন্ড নেভার এবং কি সেইটা লক বাংলাদেশের আর্মি এর কাছেই আছে ডিজিএফ এর কাছেই সার্ভার অ্যাক্সেস আছে আপনি ধরলেন আমাদের বাংলাদেশের বিখ্যাত নায়িকা পরিমনিকে কোন একটা এসএমএস পাঠাইলেন তারপর আপনি ধরা খাইলেন কিছু একটা ঠিক আছে আপনি বললেন আমি তো পাঠাই নাই এই যে ডিলিটেড দেখেন কোনো কিছু নাই প্রমাণ নাই ওদের কাছে আছে আপনি কবে কখন কোন মোবাইল ডিভাইস থেকে কি পাঠাইছেন एवरीथिंग আছে সো নাথিং উইল বি ডিলিটেড আপনি আইফোনে যারা ইউজ করে জিজ্ঞেস করেন আপনি আইফোনে আপনার ফ্রেন্ডের গ্যালারি দেখলেন গিয়ে দেখলেন যে ও আপনার একটা ছবি তুলে ফেলছে আপনি ডিলিট করে দিলেন আইফোন একটা অপশনই আছে ডিলিটেড ফটোস পাওয়া যায় ঠিক আছে আইফোন থেকে কোনো কিছু ডিলিট হয় না ঠিক আছে সো ডিলিটেড ফটোস রিকভার করা যায় इवन অ্যান্ড্রয়েডও আমি দেখেছি ওয়ান প্লাস এর ডিভাইস গুলোতে ভিতরে এটা আছে আপনি আপনার গ্যালারি থেকে ছবি ডিলিট করে দিবেন তারপর ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে আবার ডিলিটেড ফটোস এর একটা অপশন আছে হিডেন থাকে সেইখান থেকে আপনি আবার ডিলিট করে দিয়ে আসতে হয় তাহলে সেই ছবি থেকেই যায় ফোনের ভিতরে নেক্সট 30 30 ডেজ থেকে যায় ঠিক আছে 31 তম দিনে আবার অটোমেটিক ডিলিট করে এটা অ্যান্ড্রয়েডের পলিসি বাট সো আপনি যাই কিছু ফেসবুক থেকে ডিলিট করেন ওইটা ফেসবুকের সার্ভারে থেকে যায় ঠিক আছে বাট আপনাকে দেখায় না দ্যাট ইজ দা পলিসি ঠিক আছে নালে তো কাস্টমার থাকবে না সো কাস্টমার কে দেখায় যায় না তুমি ডিলিট করছো তুমি ইউ আর সেফ বাট ইউ আর নট সেফ আন্ডার দা ফেসবুক অ্যাডমিন অফিসার ঠিক আছে সো দ্যাটস দা থিং সো আর রেড লেভেল জিরো তে হচ্ছে যে সবগুলো স্ট্রিপিং করে তো স্ট্রিপিং যেগুলো হচ্ছে স্ট্রিপিং এর পলিসিই হচ্ছে সবগুলোকে বেঁধে রাখে ঠিক আছে অনেকগুলো আপনার হার্ড ডিস্ক আছে সবগুলোকে আপনি একটা হিসাবে দেখাইতে চান মানে सपोज ধরেন আপনি আজ থেকে 5 বছর আগে একটা হার্ড ডিস্ক ইউজ করতেন 500 জিবি এখন একটা ইউজ তারপর একটা কিনছেন 750 জিবি একটা কিনছেন 1 টেরা এখন আবার নতুন কিনছেন 2 টেরা মানে চারটা হার্ড ড্রাইভ আপনার হয়ে গেছে আপনি চিন্তা করেন চারটা হার্ড ড্রাইভ কম্পিউটারের মধ্যে কেমনে লাগাবো একটা হলে কি একটা অবস্থা হয়ে থাকে আবার এক একটা হার্ড ড্রাইভে চারটা করে ড্রাইভ বানায় রাখছেন साढ़े <laughs> एक ওই রেইডের যে সফটওয়্যারটা থাকে সে কি করে ভার্চুয়ালি সে আপনি ইচ্ছা করলে দুই ভাগ চার ভাগ ছয় ভাগ যেভাবে করে আপনি নরমালি আমরা হার্ড ড্রাইভ কে যেভাবে করে সেপারেট করে দেই ড্রাইভ অ্যালোকেশন করি মেমরি অ্যালোকেশন করি সেম ওয়াইজ ও আপনি আলাদা একটা প্যানেল দিবে সেই অনুসারে আপনাকে আপনি আলাদাও করতে পারবেন সো রেইড লেভেল 0 তে তাহলে কি হচ্ছে স্ট্রিপিং হচ্ছে তো স্ট্রিপিং এর ভিতরে এক্স্যাক্টলি তাই হতেছে যে আপনি ধরলেন পাঁচটা ডাটা আছে ফাইল ধরলেন পাঁচটা ফাইল আপনি রাখছেন সো এটা ধরলেন ফাইল এ এটা বি मध्य डिस्क 
এইটা কি হবে চার নাম্বারটা হলো ই আর হইতেছে এইটা হইতেছে বি আর এটা ডি সো সবগুলাকে ও স্ট্রিপিং যেহেতু করছেন সবগুলাকে ও অ্যাকোমুলেটেড হিসেবে একসাথে আপনাকে ভিজুয়ালাইজ করা এটা হইতেছে রেড লেভেল জিরোর কাজ তো রেড লেভেল জিরোর কিছু অ্যানালাইসিস আছে কিভাবে করে জিনিসটা পারফরম্যান্স রেট ফেইল রেট অ্যানালাইসিস করে সেটা একটু দেখবেন এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না জাস্ট দেখে রাখতে পারেন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি আমরা যখন জবের ইন্টারভিউতে যাই আমাদের একটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে যে রেড জিরো সম্পর্কে জানেন রেড জিরোর ফেইল রেট কেমন বা এরকম রেট কেমন এগুলো কোশ্চেন করে অনেক জায়গায় করে সো এটার জন্য একটু দেখে রাখবেন যদি কোনো সময় কাজে লাগে কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করবেন সবার আগে রেড লেভেল ওয়ান হতেছে মিরোরিং করে তো মিরোরিং মানে হতেছে একটু আগে যেটা বললাম যে হুব হুব সেম টু সেম কপি করে রাখে দেয় এইখানে যদি পাঁচটা ফাইল থাকে এইখানেও পাঁচটা ফাইল থাকবে সো এইটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটা টেকনোলজি সো আপনার দুইটা হার্ড ডিস্ক আছে একটা করে সো এইখানে পাঁচটা ফাইল আছে এ বি সি ডি ই তো আপনি একটা হার্ড ড্রাইভে রাখছেন একটা হার্ড ড্রাইভে রাখছেন এরকম এ বি সি ডি ই পাঁচটা ফাইল রাখছেন मान এবং কি এরা পেরিফেরাল হইতেছে রেড কন্ট্রোলারের ইন্টারনাল পেরিফেরাল যেটা আছে সেটা ফাইবার দিয়ে কাজ করে সো খুব ফাস্ট কপি হয়ে যাবে কয়েক জিবি ঠিক আছে মানে জিবিপিএস স্পিড ঠিক আছে সো হান্ড্রেড জিবিপিএস স্পিডে ও এক একটা সাথে আর একটা টানা শুরু করে দেয় সো এইখানে যদি আপনি টোটাল ধরেন দশ জিবি ডাটা থাকে আর এইখানে যদি টোটাল দশ জিবি ডাটা থাকে ধরেন কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে বিশ সেকেন্ডের ভিতরে একটা আর একটা হার্ড ডিস্কের মধ্যে কপি হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এভাবে করে আমাদের রেড লেভেল ওয়ানটা কাজ করে दोकानदारे भाई दूसरा স্ট্রিপিং পলিসি বা রেড লেভেল জিরো পলিসি ঠিক আছে আবার আপনি চিন্তা করলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে ওই আত্মীয়র বাসায় যাবো তার পাশের বাসায় তার একটা আত্মীয় থাকে তার বাসায় তাহলে একসাথেই যাচ্ছে যে ঘুরে আসি একটা যে দুই কাজ করে আসি তো আপনার দোকানদাররা বলে যে ভাই আর একটা কাজ করেন এই যে সাদা আর কালো যেভাবে করে মিষ্টি দিছেন সেটার আরেকটা সেম একইভাবে একটা সাদা মিষ্টি দেন কালো মিষ্টি দিয়ে আরেকটা প্যাকেট করে তো সে কি করলো আর একটা প্যাকেট নিয়ে আর একটার ভিতরেও সেই সাদা মিষ্টি দিল এবং কি কালো মিষ্টি দিয়ে আপনাকে বেঁধে দিল তাহলে সেই জিনিসটা হইতেছে আপনার মিরোরিং পলিসি এবং কি যেটাকে আমরা বলতেছি রেড লেভেল ওয়ান সো এইটা হইতেছে আমাদের দুইটা পলিসি এবং কিভাবে হচ্ছে আমাদের রেড কাজ করে রেডের আরো পলিসি আছে রেড লেভেল টু আছে থ্রি আছে ফোর আছে ফাইভ আছে টেন আছে টেন আসলে বলা ঠিক না টেন মানে হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড জিরো অ্যান্ড ইলেভেন আছে কিনা আমি ভাই সত্যি কথা জানি না কারণ আমি অনেক দিন যাবো রেড নিয়ে কাজ করি না আমি যখন লাস্ট টু থাউজেন্ড এ कमार्शियल जब फिल्ड इंडस्ट्री रकेट 
হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে আরো যেগুলো আছে নগদ এরকম কোম্পানি যে গেলেন এরাও হচ্ছে রেড দিয়ে কাজ করে সো আপনি যেখানেই বড় কোম্পানিতে যাবেন সেখানে রেড নিয়ে কাজ করে এবং সেখানে যে টেকনোলজি পারসন আছে যে আপনাকে কোশ্চেন করবে হয়তো বা রেড থেকে কোশ্চেন করতে পারে তো তখন যদি আপনি জানা জিনিস ঠিকমতো বলে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে কিন্তু সেটা খুবই খারাপ লাগে যে আচ্ছা এই একটা প্রশ্ন এটা আমার তো পড়াই ছিল ক্লাসে স্লাইডটাও দেখছিলাম কিন্তু বলতে পারলাম না এটা আজকে বলতে পারলে চাকরিটা হয়ে যেত সো এই আফসোস যাতে না হয় এগুলো একটু দেখে যাবেন এগুলো সব বড় বড় জায়েন্ট কোম্পানিতে মানে এই টেকনোলজি গুলা ইউজ করে কোশ্চেন করতেই পারে যে আপনি জানেন কিনা যদি অ্যাডভান্স টেকনোলজি এগুলা আপনাদের মানে ব্যবহার করতে পারার মতো এফিসিয়েন্সি বা ক্যাপাসিটি অস্টেন নাই বা আপনাকে আমরা দিতে পারবো না ইভেন আপনাদের আইউএমএস যেটা আপনারা ইউজ করতেছেন সেটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা রেড টেকনোলজি ইউজ করেছি মানে আপনাদের ডাটা লস হবে না আপনাদের যে রেজাল্ট আমরা একবার মার্কস দিলে সেটার কপি হয়ে থাকে ঠিক আছে কোনো কারণে যদি আসানলা ডিজাস্টার ঘটে সেটার রিকভারি সেন্টার আমাদের আছে কোনখানে আছে সেটা বলা যাবে না বাট রিকভারি সেন্টার আমাদের আছে সো আমরা ডাটা আবার রিকভার করে নিয়ে আসতে পারবো মুহূর্তের মধ্যে উইদ ইন টু টু থ্রি মিনিটস এর মধ্যে ডাটা রিকভার করতে পারবো সো দ্যাটস দ্য থিং সো মানে সবখানেই বড় কমার্শিয়াল ভার্সনে যেখানেই আছে সব ইউনিভার্সিটি আপনি যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতে যান সেখানে গিয়েও রেট পাবেন ঠিক আছে নর্থ সাউথ এআইবি ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক এর সংগঠন গুলা ঠিক আছে তারপরে যে ইউনিলিভার আরো যে সমস্ত টানোফি টানোফি তারপর আরো যে সমস্ত বড় বড় কোম্পানি আছে পারফেক্ট সবাই ইউজ করতেছে স্কোয়ার সবাই হচ্ছে রেড টেকনোলজি ইউজ করতেছে সো আপনি যে কোনো একটা জ্যান্ড কোম্পানিতে গেলেই দেখবেন যে রেড এর নিউজ আছে তো তখন কিন্তু আপনাকে যারা আইটি কে আপনি ইন্টারভিউ নিবে তারা কিন্তু আস করতে পারে এই ধরনের